நமஸ்காரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஐசோமெரிசம் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக் தான் ஆனால் ஸோ நல்ல வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ரக்சரல் செயின் பொசிஷனல் ஃபங்க்ஷனல் மெட்டாமெரிசம் டாட்டோமெரிசம் அண்ட் ரிங் செயின் இது எல்லா கேட்டகிரிஸையும் பற்றி டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஐசோமெரிசம் ஐசோமெரிசம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஐசோமெரிசம் இஸ் த ஃபினோமினான் in which more than one compounds have the same chemical formula so nariya compounds ku chemical formula eppadi irukum appadina same a irukum but they differ in the chemical structures so structural arrangement la romba different a irupanga so appadi irukkuriya compounds adha commona nama isomers isomerism appadinu solluvom okay va so chemical formula na enna appadindradhu ungalku therinjirukum appo dhaan avudey structure la enna difference indradhu ungala understand panna mudiyum ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் ஃபார்முலானா என்ன ஸோ இப்போ ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எத்தனால் அண்ட் டைமெத்தில் ஈதர் ஸோ எத்தனால் அப்படின்றது டிஃபரெண்ட் காம்பவுண்ட் டைமெத்தில் ஈதர் அப்படின்றது டிஃபரெண்ட் காம்பவுண்ட் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் கெமிக்கல் ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக எத்தனை கார்பன் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்க எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஒன் டூ டூ கார்பன்ஸ் இருக்குது ஸோ சி டூ அடுத்து ஹைட்ரஜனை கவுண்ட் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ ஹச் சிக்ஸ் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு ஒரே ஒரு ஓ இருக்கு ஓ ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க எத்தனை கார்பன் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்க ஒன் டூ ஸோ சி டூ கா ஹைட்ரஜனை கவுண்ட் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் சிக்ஸ் இருக்குது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் ஆக்சிஜன் ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இவ்வளோ தான் ஓகே ஸோ இதை தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே கெமிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் சி டூ ஹச் சிக்ஸ் ஓ தான் இங்கேயும் சி டூ ஹச் சிக்ஸ் ஓ தான் ஆனால் இதோடைய நேம் பாருங்க இது எத்தனால் இது டைமெத்தில் ஈதர் ஸோ இவங்க எதில் சேமாக இருக்காங்க இப்போ கெமிக்கல் ஃபார்முலாவில் சேமாக இருக்காங்க ஸோ அப்போ எதில் டிஃபர் ஆகிறாங்க ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃபரெண்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸை தான் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா சரி இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐசோமெரிசம்ல ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு ரெண்டு மெயின் கேட்டகரியா அதை கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஓகே ஸ்ட்ரக்சரில் திரும்ப எப்படி தான் கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செயின் ஐசோமெரிசம் பொசிஷனல் ஐசோமெரிசம் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமெரிசம் மெட்டாமெரிசம் டாட்டோமெரிசம் அண்ட் ரிங் செயின் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசத்தை கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசத்தையும் திரும்ப ரெண்டு டைப்பாக கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க ஜியோமெட்ரிக் ஐசோமெரிசம் அண்ட் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசத்துடைய டைப்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சிக்ஸ் டைப்ஸையும் பற்றி டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணிடலாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஒன்று பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசத்தில் ஃபஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னா செயின் ஸோ செயின் டைப் நம்மளே செயின் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் வா செயின் அப்படின்னாலே என்ன இருக்கணும் ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இதை தான் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதில் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அது என்னன்றதை பார்ப்போம் தீஸ் ஐசோமர்ஸ் அரைஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பிரான்ச்சிங் இன் கார்பன் செயின் ஸோ ஒரு செயின் ஃபார்மேஷன் கார்பன் செயின் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு கார்பனும் இன்னொரு கார்பனும் இப்படி தான் இப்படி லீனியராக கனெக்ட் பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க இதை தான் செயின் ஃபார்மேஷன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்க போகுது அப்படின்னா தெர் ஆர் டூ ஐசோமர்ஸ் ஆஃப் பியூட்டேன் ஸோ இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்காங்கன்னா பியூட்டேனு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்திருக்காங்க இன் ஒன் ஆஃப் தம் த கார்பன் ஆட்டம்ஸ் லை இன் த ஸ்ட்ரெயிட் செயின் வேரஸ் இன் த அதர் த செயின் இஸ் பிரான்ச்சு ஸோ ஒரே என் பியூட்டேன் சாரி பியூட்டேன் அப்படின்றத தான் எடுத்திருக்காங்க அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஃபா கெமிக்கல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ஃபோர் ஹச் டென் ஸோ இதை செக் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம் ஓகே த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென் ஸோ டென் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஓகே டோட்டலாக சி ஃபோர் ஹச் டென் இதை பியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் ஃபோர் கார்பன் ஹைட்ரஜன் டென் ஹைட்ரஜன்
இது பிரான்ச்சு செயினா இருக்கு இதுதான் டிஃபரண்ட் ஓகே ஸோ அதனால இதை பியூட்டேன் அப்படின்னும் இதை ஐசோ பியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை என் பியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதை என் பியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஐசோ பியூட்டேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க என்ன டிஃபரண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இது லாங் செயின் இது பிரான்ச்சு செயின் ஸோ அதனால இதை செயின் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோ மெரிசம் அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்றோம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் பாருங்க பொசிஷனல் ஐசோ மெரிசம் ஸோ இப்போ ஏதோ பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி சொல்ல போறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பொசிஷனல் ஐசோமெரிசம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் இது ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசத்துடைய ஒரு டைப் தான் அக்கர் வென் என் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இஸ் இன் எ டிஃபரண்ட் பொசிஷன் அண்ட் த சேம் கார்பன் செயின் ஸோ அப்போ இங்கே யார் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்லேயும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் அங்கே மெயின் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் இன்னொரு காம்பவுண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒன் குளோரோ பென்டேன் டூ குளோரோ பென்டேன் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம வச்சு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலாக இருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிக்குவோம் எத்தனை கார்பன் இருக்குது டோட்டலாக ஃபைவ் கார்பன் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபைவ் டென் லெவன் ஹச் லெவன் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இஸ் குளோரின் சிஎல் ஓகே அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் சேம் ஃபைவ் கார்பன் லெவன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஒன் குளோரின் ஸோ எப்படி இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கு அப்போ இங்கே என்ன டிஃபர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா த பொசிஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் குளோரினுடைய பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இங்கே என்ன கார்பன்ல இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ ஒன் குளோரோ பென்டேன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இங்க செகண்ட் கார்பன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருந்து செகண்ட் பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால இத பொசிஷனல் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் டைப் பாருங்க பங்க்ஷனல் ஐசோமெரிசம் அப்போ இங்க டோட்டலா என்ன ஆக போகுது அந்த பங்க்ஷனல் குரூப்பே டிஃபரெண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்னன்னு பாக்கலாம் டூ ஆர் மோர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் த சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா பட் டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பொசிஷன்ல ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சேமா தான் இருப்பாங்க ஆனா அவங்க இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் டிஃபரெண்டா இருக்கும்னு பார்த்தோம் இங்க என்ன சொல்றாங்க பங்க்ஷனல் ஐசோமெரிசத்துல டோட்டலா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா டிஃபரெண்டா இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சி டூ ஹச் சிக்ஸ் ஓ கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா ஸோ இதை கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க சி டூ ஹச் சிக்ஸ் ஓ இங்கேயும் பாருங்க சி டூ ஹச் சிக்ஸ் ஓ ஸோ கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா ரெண்டுக்கு எப்படி இருக்கு சேமா இருக்கு ஓகே அப்ப இங்க என்ன டிஃபரெண்டா இருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனாலையும் டைமெத்தில் ஈத்தரையும் நான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எத்தனை நாள் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னவா இருக்கும் ஓஹெச் குரூப் ஆல்கஹால் குரூப் தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா இருக்கும் ஈத்தர் அப்படின்னா என்ன குரூப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா இருக்கும் ஆக்சிஜன் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா இருக்கும் அப்போ கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா ரெண்டுக்கும் சேம் தான் எதுல டிஃபர் ஆறாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல டிஃபர் ஆறாங்க இது ஆல்கஹால் இது ஈத்தர் ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை ஃபங்க்ஷனல் ஐசோ மெரிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இந்த அல்கைல் குரூப்போடைய அட்டாச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிஃபரெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் நினைக்கிறேன் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டை எத்தில் ஈத்தர் அண்ட் மெத்தில் ப்ரொபைல் ஈத்தர் ரெண்டையும் எடுத்திருக்கேன் ஓகே டை எத்தில் எத்தில் குரூப் அப்படின்றது சி டூ ஹச் ஃபைவ் இருந்தா அது எத்தில் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெத்தில் அப்படின்றது சி ஹச் த்ரீ ஒரே ஒரு கார்பன் இருந்தா அது மெத்தில் குரூப்னு சொல்லுவோம் ப்ரொபைல் அப்படின்றது சி த்ரீ ஹச் செவன் ஸோ மூணு கார்பன் ஐட்டம் இருந்தது அப்படின்னா அதை ப்ரொபைல் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சரி இங்கே என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத நல்லா நோட் பண்ணுங்க ரெண்டுமே ஈத்தர் தான் இதோடைய கெமிக்கல் ஃபார்ம்ல கவுண்ட் பண்ணிக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை கார்பன் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாருங்க ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் டென் ஸோ டென் ஹைட்ரஜன் ஒன் ஆக்சிஜன் இங்கே பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம் ஸோ அகைன் ஃபைவ் டென் டென் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்
இங்க ரெண்டு எத்தில் தட் இஸ் அல்கைல் அப்படின்னு இதை தான் காமனா சொல்றோம் இங்க ரெண்டு எத்தில் ஜாயின் ஆயிருக்காங்க இங்க ஒரு மெத்தில் குரூப்பும் ஒரு ப்ரொஃபைல் குரூப்பும் ஜாயின் ஆயிருக்காங்க ஸோ அப்ப அந்த அடிஷ்னலா அல்கைல் ஜாயின் ஆகுறாங்க பாருங்க அங்க டிஃபரன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் மெட்டாமெரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைப் டாட்டா மெரிசம் ஸோ டாட்டா மெரிசம்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது இது அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதை பத்தி ஸோ கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க டாட்டாமஸ் ஆர் ஐசோமஸ் ஆஃப் ஏ காம்பவுண்ட் விச் டிஃபர் ஓன்லி இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஒரு ப்ரோட்டானும் ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த ரெண்டு பொசிஷன்ல சேஞ்ச் நடந்தது வித் இன் த காம்பவுண்ட் அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படி நடந்ததுன்னா அதை தான் வந்து டாட்டோ மெரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் கீட்டோ ஃபார்ம் ஆஃப் அசிட்டோன் எடுத்திருக்கேன் செகண்டு ஈனால் ஃபார்ம் ஆஃப் அசிட்டோன் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் ஃபார்ம்ல வந்து சேமாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்குவோம் த்ரீ கார்பன் அண்ட் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஒன் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி த்ரீ கார்பன் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஒன் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஸோ இதை கீட்டோ ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் இதை ஈனால் ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் ஏன் கீட்டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே டபுள் பாண்ட் ஓ இருந்தால் அது என்னன்னு சொல்லுவோம் கீட்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் கீட்டோ ஃபார்ம் அசிட்டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈனால் ஃபார்ம் ஈனால் ஃபார்ம் அப்படின்றது ஓஹச் குரூப் இருந்தது அப்படின்னா அதை ஈனால் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் ஈனால் ஃபார்ம் ஆஃப் அசிட்டோன் அப்படின்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்போது கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் ரெண்டுக்கும் சேம் ஆகிடுச்சு அப்போ இங்கே என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நல்லா நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இங்கே ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே வந்துருச்சு ரீசன் என்னவாக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் கார்பனுடைய வேலன்சி ஃபோர் ஓகே ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை லாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை பேரலலாக ஷேர் பண்ணி அவங்க ஸ்டேபிள் ஆகிருந்துருக்க சான்ஸ் இருக்குது அப்போது இந்த கார்பனை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்பனில் இங்கே ரெண்டு ஆக்சிஜன் இங்க ஒரு கார்பன் இங்க ஒரு கார்பன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸ்டேபிள் ஆயிட்டாங்களா ஆனா இங்க அதே காம்பவுண்ட் எப்படி அவங்களுக்குலாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க இந்த கார்பனுக்கு இப்ப ஃபோர் தேவைப்படுது இல்ல ஸோ அந்த ஃபோர்ல ஒன் டூ இங்க ஏற்கனவே ஒன்னு இருந்தது த்ரீ ஸோ இங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இங்க ஹைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் இருந்தாங்க பாருங்க அவங்கள ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் ஆக்சிஜனோட கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க ஸோ ஆக்சிஜனுடைய வேலன்சி டூ ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படும் அந்த ரெண்டு இங்கே டபுள் பாண்ட் அப்படின்ற முறையில் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜனை எடுத்து ஒரு பாண்ட கார்பனுக்கும் இன்னொரு பாண்ட ஹைட்ரஜனுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இங்கே என்ன பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரானுடைய பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய த்ரீ ஹைட்ரஜனில் ஒரு ஹைட்ரஜன் எங்கே பாஸ் ஆயிடுச்சு இங்க ஆக்சிஜனோட ஷேர் பண்றதுக்கு மூவ் ஆயிட்டாங்க ஸோ அதனால இந்த கார்பனுக்கு ஃபோர் வேலன்சி உண்டு இல்ல ஸோ டூ பாண்ட் பிளஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வச்சிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் ஆகும்போது இவங்க ஸ்டேபிள் ஆயிடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஒன் அண்ட் டூ இருக்கும்போது இவங்க ஸ்டேபிள் ஆயிடுவாங்க ஸோ இங்க என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்போ ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் மட்டும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இங்க ஆக்சிஜனோட போய் கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் இங்க சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்போ இங்க என்ன சேஞ்சஸ் எலக்ட்ரான் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அதனால இந்த மெரிசத்தை டாட்டோ மெரிசம் ஆர் டாட்டோ மெர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஓகே இப்ப பார்க்க போற லாஸ்ட் டைப் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம்ல ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் பத்தி பார்க்க போறோம் ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் இஸ் எ ப்ராசஸ் விச் இன்வால்வ்ஸ் த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆஃப் மாலிக்யூல் ஃப்ரம் அண்ட் ஓப்பன் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் இன் டு த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ சச் ஐசோமெரிசம் இஸ் கால் கிளாசிஃபைட் இன் டு வேலன்ஸ் ஐசோமெரிசம் ஆர் ஆடிட்டிவ் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் ஒன்றும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் செயின் ஐசோமெரிசம் அப்படின்ற ஒரு டைப் பார்த்தோமா எப்படி இருக்கும் செயின் அப்படின்னாலே என்ன ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் உன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆகிருக்கும் ஒரு லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அப்படின்னா அதை செயின்னு சொல்லுவோம் அதுலேயே பிரான்ச் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து பிரான்ச்சு செயின்
இப்போ இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் இது இந்த செயின் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு அனதர் பிரான்ச் ஒரு அல்கைல் குரூப் மட்டும் திரும்ப ஒரு அகைன் ஒரு செயின் ஒரு பிரான்ச் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதைத்தான் ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஃபைவ் கார்பனில் ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜன் லிங்க் ஆகிருக்காங்க இங்கே டோட்டலாக இந்த மெத்தில் குரூப்பே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கார்பனில் போய் லிங்க் ஆகிட்டாங்க ஓகே ஸோ அதை போட்டு காமிக்கிறதுனால தான் இதை ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சாதாரண செயினில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சில் திரும்ப ஒரு பிரான்ச்சை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் ஸோ இவங்களும் கெமிக்கல் ஃபார்ம்லால் ஈக்குவலாக இருப்பாங்க ஆனால் ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃபராக இருக்காங்க என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா செயின் ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃபராக இருக்காங்க அதனால இவங்களுக்கு ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஐசோமெரிசம்னா என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ்லையும் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் டைப்ஸை பற்றியும் டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக சொல்லித்தரேன் ஓகே தேங்க்யூ